सो आज के हमने जो चैप्टर टप पढ़ गो तन हम उसे मोल नियम में उत्तरी करो जाके इंग्लिश जितने बोले बेसिक रूलो डेरिवेटिव चैप्टर नाइन बी ए शुरू थे हमने कोई टे मैन देखते भाई जी गुलो मोल नियम अब तो तुम्हें बोझी मोल नियम माने कि ये टा एमोन एक नियम जी नियम दे शॉप डिफरेंसिएशन करा जाए तारे हमरा शे एक टे नियम टा देखेनी ये टे होते शे नियम आह अमर प्रथम में मोल नियम में जी शुद्ध टा ये टे टू देखी आह वाई इज़ इक्वल टू एफ एक्स ये टा जो एक टा फंक्शन है एक्स एर फंक्शन है ताले ये एक्स एर फंक्शन टा के जो ती अमर डिफरेंशिएट करी अतः बे एक्स एर शब्द के डेरिवेटिव बेक उठते चाहिए ताहोले अमादे बेबट्टा पे इरे कुम डीडीएक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टाइम्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय एच ये टा उच्च अमादे मूल नियम में एकमात्र शूत्र एक बार नम्रा देख बो ये मूल नियम में ये जी शूत्र टा अम्रा प्रेगेट कोल्लम ये शूत्र रे क्यों बास्चे बार कुत्थे बास्चे अम्रा प्रथ y is equal to fx बुजते क्षुद्रतम शून्य ह्रास बृद्धि मान बेर करते चाहिए ढाल बेल कोल्ले हुए जावे तो कतुरो को बोले हम बिंदी वाई से बिंदी रजो दे बेर कोत्ता चाहे ताहोले हमादेर इटा ढाल बेर कोल्ले हमादेर क्यों है जावे इटा बिंदी कोट्टू शिदे बेर हुए जावे तार माने बिंदी जेटा एच परिमाण बिंदी शेटा ही तो हमादेर डेरिवेटिव तय ना ताले ख्याल कोरी इन वाई इजिकल ओके तले हमरा एक उन ख्याल कोरे स्लोप मानेगी स्लोप अनुसार ढाल ढाले शुमिक रोन की जाने हमरा ढाले शुमिक रोन उसे y1 माइनस a y1 माइनस y जीरो x1 माइनस x जीरो दैट मीन्स y प्लस h माइनस y x प्लस h माइनस x डिवाइड बाय ये बोल शे तब मैंने y प्लस h जेटा शेटा हमरा जाने जे इटा किशरो पर किशर फंक्शन x प्लस h जर फंक्शन दैट मीन्स हम लोग की � fx plus h minus o fx तब मैंने अमरा आगे बोल सी y is equal to fx that means y plus h जैसे किसी फंक्शन function, इधर फंक्शन ओके ये दो बोल लूँ और नीचे की थक बे नीचे थक बे जो x zero x one minus x zero तब वाले x zero x one कौन टा x plus h जो चाहे x one और x zero जो चाहे कौन टा x टा that means y one minus y zero x one minus x zero ताले की पहला स्लोप पहला स्लोप इशू में कौन पहला तो ये टेके जो इतने हमने मैथमेटिकल टर्म्स से एक तो भाग करी ताले टेको तो उसमें नीचे एच थक बेशुद्ध हो मात्रों एकों ये टाइप ये टाइप के बोले दिया था बना एच टाकी एच टाकी जो हमने जीरो का चक्का ची वैल्यू नहीं दे पा रही कोनो भावे ताले शेटा आशे 
আর এটা বসাইলাম তো এটাই হচ্ছে আমাদের কি মূল নিয়ম আমরা এই মূল নিয়মে যে কোনো ফাংশনকে বসাই সেটা কি বের করতে পারি সেটা ডেরিভেটিভ বের করতে পারে এ যেটা হবে কি এফ প্রাইম অফ এক্স দিয়ে আমরা ডিনোট করি অনেক জায়গায় দেখবা ডিডি এক্স ও এফ এক্স এর জায়গায় এর বদলে আমরা এফ প্রাইম অফ এক্স দিয়ে দিচ্ছি এটা দ্বারা কি বোঝে এটা দ্বারা বোঝে যে এফ অফ এক্স এর ডেরিভেটিভ হচ্ছে এটা ওকে আমরা একটু আর একটু বেসিকে যাই আসলে এই ধারণাটা করতে আসছে যে ছোট ছোট অংশ নেওয়ার ধারণাটা করতে আসছে বা এটা কেন ডিফারেন্সিয়েশন তো খেয়াল করি আমরা যদি কোনোভাবে ক্যালকুলাসের একদম গোড়ায় চলে যাই দেখতে পাবো হচ্ছে এই যে বৃত্তটা ধরি আমরা এই বৃত্তটার ক্ষেত্রফল বের করতে যাচ্ছি তো এই বৃত্তটার ক্ষেত্রফল তো তখন তো ইয়া ছিল সূত্র ছিল না সূত্র ছাড়া যদি বের করতে চাই তখন কি ব্যবহার করবো ওরা কি করলো মাঝখানে একটা ত্রিভুজ এঁকে দিল ত্রিভুজ এঁকে বললো যে ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফলের অনেকটা কাছাকাছি হচ্ছে এই বৃত্তটার ক্ষেত্রফল তো তাও অনেকটুকু জায়গা বাকি আছে তো এটা পুরোপুরি অ্যাকুরেট না তো ওরা বললো যে তাহলে কি করা যায় একটা চতুর্ভুজ এঁকে দিই মাঝখানের মধ্যে একটা চতুর্ভুজ এঁকে দিলাম তাহলে চতুর্ভুজের যে ক্ষেত্রফলটা সেটাও অনেকটা কাভার করে আগের থেকে অ্যাকুরেট কিন্তু তাও অনেকটুক অংশ বাকি আছে তো এটাও কি না খুব একটা অ্যাকুরেট না তো ওরা বললো যে এভাবে একটা বাহু না বাড়ে আমরা অনেকগুলো বাহু বাড়াই দিই তার কাছে একটা বহুভুজ আগে এখন বহুভুজটা যদি ক্ষেত্রফল বের করতে পারি সেটা বৃত্তের ক্ষেত্রফলটা অনেকটা অ্যাকুরেটলি প্রুভ করতে পারে আমরা এখন খেয়াল করি এই বৃত্তটাকে প্রথমে তিনটা অংশে ভাগ করছিলাম এখানে আমরা তিনটা অংশে ভাগ করে তিনটা বাহুতে ভাগ করে ইয়ে করলাম চারটা বাহুতে এখানে অনেকগুলো বাহুতে ভাগ করলাম এভাবে যদি ছোট 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 অংশে অনেকগুলো বাহুতে ভাগ করে তাহলে খুব ইজিলি আমরা এটা ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো এই যে বৃত্তটার সূত্রটা জানা ছাড়া ওকে তার মানে এই যে ছোট ছোট অংশ অনেকগুলো ভাগ করছি সেটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন আর যদি আমরা একটা টোটাল ক্ষেত্রফল জানতে চাই তাহলে শুধুমাত্র এই ছোট একটা বাহুর দৈর্ঘ্য জেনে আমরা পুরো বৃত্তটা ক্ষেত্রফল বের করতে বের করতে পারবো এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন তাহলে ডিফারেন্সিয়েশন হচ্ছে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা আর ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে সবগুলোকে একসাথে জড়ো করা তো আমরা ক্যালকুলাসে একটা বেসিক বুঝলাম তো আমরা এই যে সূত্রটা দেখলাম এই সূত্র দিয়ে একটা অঙ্ক করি আমরা প্রথমে কি জানি একটা কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টকে যদি আমরা ডেরিভেটিভ বের করতে চাই এক্সের সাপেক্ষে সেটা হচ্ছে কত জিরো দ্যাট মিন্স এফ এক্স ইজ এগুলো যদি সি হয় সি ইজ এগুলো কনস্ট্যান্ট এ সি যদি হয় তাহলে এ সি এর ডেরিভেটিভ কী হবে জিরো হবে তো এ সিটাকে কোথায় বসাইলাম আমরা আমাদের মূল নিয়মের সংজ্ঞানুসারে সূত্রটার মধ্যে বসাইলাম এই যে বসাইলাম এখানের মধ্যে বসানোর পরে কি আসবে এফ এক্স প্লাস এইচ দেখো খেয়াল করো এখানের মধ্যে কিন্তু এক্স নেই তাহলে এফ এক্স এর ফাংশন যদিও সি হয় যেহেতু এক্স নাই এখানে মধ্যে এইচ যোগ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই কারণ এক্স এজ এগুলো জিরো এখানে তাহলে এক্স প্লাস এইচ এর বদলে কত বসবে সি বসবে এফ এক্স প্লাস এইচ ও সি এফ এক্স ও সি তো আলটিমেটলি সি মাইনাস সি জিরো লিমিট এইচ টাইমস টু জিরো জিরো বাই এইচ মানে জিরো আসবে তো এটা হচ্ছে আমাদের কি এটার কনস্ট্যান্ট যে জিরো হয় এটা প্রুফ তো এটা তো আমরা এমনি জানি যে কনস্ট্যান্টের ডেরিভেটিভ জিরো এটা কীভাবে আসলো সেটা আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি আবার আমরা আরেকটা জিনিস জানি সেটা হচ্ছে এক্সের সাপেক্ষে এক্সের এক্সের ডেরিভেটিভ হচ্ছে কত ওয়ান তো এটা কীভাবে আসে তো খেয়াল করি এফ এক্স প্লাস এইচ এটা সমান কী হবে এক্স প্লাস এইচ হবে অবভিয়াসলি কারণ এফ এক্স এর জায়গা তো যদি এক্স হয় তাহলে এক্স প্লাস এইচ মানে হচ্ছে যে এক্সের সাথে একটা এইচ যোগ হবে আর কি তো এক্স প্লাস এইচ মাইনাস আর তো খেয়াল করি এখানে কত বাকি থাকবে এইচ বা এইচ বাকি থাকবে লিমিট এইচ টাইমস টু জিরো দিলেও এটা দেন এক সমস্যা নেই দিলেও পারে না দিলেও পারে কেন পারে না দিলেও পারে কারণ আলটিমেটলি কী হয়ে যাচ্ছে ওয়ান হয়ে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স এইচটা তো থাকতেছে না এইচ না থাকলে এইচ টাইমস টু জিরো দেওয়ার দরকার নেই সো লিমিটটু উঠে যাবে আলটিমেটলি সো বুঝতে পারলাম আমরা দুটো জানা জিনিসের আমরা এই যে মূল নিয়মে যে ব্যাপারটা দেখলাম সো আমি একটু ফার্স্ট বলছি যাতে কম সময় জিনিসটা ব্যাখ্যা করতে পারি আমরা আরেকটা পপুলার সূত্র জানি সেটা হচ্ছে কি ডিডি এক্স অফ এক্স টু কিউর এন ইজ ইকুয়াল টু এন এক্স এন মাইনাস ওয়ান এন এক্স টু কি ওর এন মাইনাস ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের একদম ফার্স্ট সূত্র বলতে পারি এখন এই ফার্স্ট সূত্র কীভাবে আসছে এটা কিন্তু এত ইজিলি আসে নাই এটা আমাদের একটু বেসিক দিয়ে আনতে হবে খেয়াল করি প্রথমে এটাকে যদি আমরা মূল নিয়মে আমরা অন্তর যে সংজ্ঞা প্রয়োগ করি তাহলে কিন্তু কি পাবো এই মূল নিয়মের অন্তর যে সংজ্ঞা দিলাম তো খেয়াল করি প্রথমে খেয়াল করি এক্স টু দিও পারেন এফ এক্স এসে কত এক্স টু দিও পারেন এটা হচ্ছে এফ এক্স রাইট তাহলে এফ এক্স প্লাস এইচ কত হবে
এফএক্স এটা আমাদের এক্স প্লাস এইচ সো এটা বুঝলে আমাদের অঙ্ক প্রায় ইজি হয়ে যাবে তো এটা যদি বুঝি খেয়াল করি আমরা কি বসাবো এফ এক্স প্লাস এইচ এর বদলে কি বসাবো এক্স প্লাস এইচ টু দি ওয়ার এন বসাবো আর এফ এক্স এর জায়গায় কি বসাবো এক্স টু দি ওয়ার এন বসাবো বসালাম এক্স টাইস এর জায়গায় বসে গেল এখন আমরা এটাকে কি করব খেয়াল করো আমরা কি করলাম এই যে এটা থেকে এটা থেকে এক্স টু দি ওয়ার না এটা থেকে এক্স কমন নেব এক্স কমন নিলে কি আসবে এক্স থেকে এক্স কমন নিলে ওয়ান এইচ থেকে তো এক্স কমন দেয় না যারা ডিভাইড বাই এক্স আসে আর পাওয়ার থাকার কারণে পাওয়ারটা এখানে আসলে যুক্ত হয়ে গেছে তারপরে এক্স টু দি ওয়ার এন আর এখানে এক্স টু দি ওয়ার এন একটা আছে তো এইখান থেকে আবার একটা কমন নিতে পারি এক্স টু দি ওয়ার এন কমন নিলাম আর নিচে এইচটা এইচ রয়ে গেল এইচটা বুঝতে পারছে না এইচটা রয়ে গেল সো আমাদের কি থাকলো ওয়ান প্লাস এইচ পাই এক্স মাইনাস ওয়ান এখানে একটু আমরা থামি এখানের মধ্যে আমাদের এবার কাজ খেয়াল করি এটা একটা সিরিজ মাইনাস ওয়ান দ্যাট মিন্স এখানে যে মাইনাস ওয়ান যেটা আছে আচ্ছা খেয়াল করি এক্স টু ডিভার এন্ড ডিভাইড বাই এইচ যেটা এটা আমরা আলাদা করে ফেললাম তাহলে বাকি থাকলো কি বাকি থাকলো এই যে জিনিসটা এই জিনিসটা বাকি থাকলো এখন এই জিনিসটা আমাদের একটু বুঝতে হবে খেয়াল করি ওয়ান প্লাস এইচ বাই এক্স টু ডিভার এন যেটা এটাকে আমরা একটা সিরিজে বা এটাকে আমরা ডিপো দি বিস্তৃতি করব ডিপো দি বিস্তৃতি আমরা নাইনটিনে পড়েছি ডিপো দি বিস্তৃতি করে দিলে একটা সিরিজ পাবো সিরিজ পাবো এই সিরিজ থেকে জাস্ট মাইনাস ওয়ানটা করে দিতে হবে ওকে সিরিজটা আমরা একটু দেখি সিরিজটা কেমন খেয়াল করি এটা হচ্ছে আমাদের সিরিজ কত এ প্লাস এক্স টু দিবার এন হলে কি হবে এইটি দিবার এন হবে এন সি ওয়ান তাহলে তার মানে এন সি ওয়ান এখানেও ছিল এটা কি হয়ে গেছে এন সি জিরো এন সি জিরো মানে হচ্ছে কত ওয়ান সো এটা দরকার নেই তো এন সি ওয়ান এইটি দিবার এন মাইনাস ওয়ান ওকে এটি দিবার এন মাইনাস ওয়ান এটিখানেও এখানে এটি দিবার এন মাইনাস জিরো ছিল অর্থাৎ আমাদের সব কিছু জিরো থেকে শুরু হয় আর কি তো এখানে কিন্তু এইগুলো ছিল এই যে এন সি ওয়ান এক্স এগুলো ছিল এগুলো পাওয়া জিরো হওয়ার কারণে শুধুমাত্র এটি দিবার এন্টার রয়ে গেছে তো এখানের মধ্যে আবার ওয়ান থেকে জিরোর পরে ওয়ান তো আমরা সিরিজটা হচ্ছে এভাবে শুরু হয় আমরা দিব দেবী সিরিজ যদি বুঝি তাহলে আমরা এই সিরিজটা পারার কথা তো সিরিজটা আমরা বুঝবো খেয়াল করি আমরা যদি শুধুমাত্র এই লেনটা বুঝি তাহলে আমাদের পুরাটা হয়ে যাবে এন সি এন আমরা জিরো থেকে এন পর্যন্ত যাবে ইয়াটা তাহলে কি কি থাকবে সি থাকবে এ থাকবে সরি একটা কম্বিনেশান থাকবে তারপরে একটা ফার্স্ট যেটা এটা থাকবে আর এক্স থাকবে তো এটা যদি বুঝি তাহলে আমাদের এক্স একটা লনেরটা এটাও ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে সো এই সিরিজটা আমরা বুঝবো আমরা এই সিরিজটা সিম্পলি ওখানে বসাই দেবো তো খেয়াল করি এই সিরিজটার সঙ্গে ওইটার মিল কোথায় ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস এইচ পাই এক্স আমাদের এই যে এটা টু দি পর এন তো এখানে খেয়াল করি আমাদের কিসের সঙ্গে মিলাতে হবে এ প্লাস এক্স টু দি পর কত এন তো এটা এটা যদি সিরিজ জানি আমরা এই জিনিসটা যদি সিরিজ জানি তাহলে এটা সিরিজের সঙ্গে এটা মিল কোথায় এ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এক্স এর জায়গায় এইচ পাই এইচ বাই এক্স ওকে সিম্পলি এটাই এটাই পার্থক্য আর বাকি সব হচ্ছে সেম তো আমরা এটার জায়গাটা বসে দিতে পারি খেয়াল করি এ এর জায়গায় আগে ওইখানে কত ছিল এডি দিবার এন ছিল তাহলে এডি দিবার মানে ওয়ান টু দিবার এন বসবে ওয়ান টু দিবার এন মানে হচ্ছে তোমার কত ওয়ান তারপরে এন বসবে কেন এন বসবে খেয়াল করি এখানে কত হচ্ছে এন সি ওয়ান তাহলে এন সি ওয়ান মানে কত এন সি মানে কত এন সি ওয়ান মানে হচ্ছে যে এন এন সি ওয়ান মানে কত এন আর কত এইচ বাই এক্স কেন এইচ বাই এক্স খেয়াল করি এখানে কি আছে এক্স আছে তো মানে এক্স এর জায়গায় যা যা থাকবে সেটাই বসে যাবে আর এই কত আমাদের ওয়ান ওয়ানের সঙ্গে যেটাই পাওয়া দিই সেটাই কত ওয়ান হয়ে যায় তো এট মিনস কি বুঝলাম এন এইচ বাই এক্স এটা হচ্ছে এন এটা হচ্ছে এইচ বাই এক্স ওকে তাহলে এই জিনিসটা তো বুঝি এখানে খেয়াল করি এখানে কত হচ্ছে তাহলে কি এখানে এন সি ওয়ান তাহলে কত হবে এখানে এন সি টু হবে তাহলে এখানে এন সি টু জাস্ট সিম্পলি এন সি টুকে ভাগ করে দিছে মানে এম সি এন সি টুকে কী করছে ডিরেক্ট করে দিছে আর এখানে কি বসবে স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার হবে না এখানে একটা এই যে এ স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার আছে 
বুঝতে পারছি ওকে তাহলে সিরিজটা সিম্পলি যদি বুঝে যায় ফার্স্টে সিরিজটা আমরা ফার্স্টে যদি একদম ভালো করে লিখে ফেলি বুঝে ফেলি তখন আমাদের এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে কীভাবে বাসছে জাস্ট এখানে ভাগ করে দিচ্ছে সেম জিনিস ওকে পরটাতে কী আসবে কিউব আসবে পরটাতে টু দি পাওয়ার ফোর আসবে পরটাতে টু দি পাওয়ার ফাইভ আসবে এভাবে যাবে জিনিসটা কিন্তু আমরা তিনটা তিনটা দিলে হয়ে যাবে তো এই সিরিজটা বসাইলাম বসানোর পরে আমাদের যে বাকি মাইনাস ওয়ানটা থাক মাইনাস ওয়ানে চলে আসলো তো খেয়াল করি এ মাইনাস ওয়ান আর এ ওয়ান এটা চলে যাবে যেহেতু যোগ বিয়োগ আকারে আছে এটা চলে যাবে রোগ আমরা সিরিজটা সিম্পলি এভাবে লিখতে পারি এন এইচ পাই এক্স প্লাস আর বাকি যেটা আছে এটা বসাই দিলাম ওকে সো এটা যদি বসে খেয়াল করি এখন পাশে একটা আছে না এক্স টু দি ওয়ার এন ডি ওয়ার বা এইচ আছে না এটা যদি আমরা এটার সঙ্গে গুণ করে দিই কোনটার সঙ্গে এটার সঙ্গে গুণ করে দিই পাশে যেটা আছে তাহলে তখন কি পাবে এই এইচটা এই এইচটা কী যাবে কাটতে যাবে তাহলে এখানে সিম্পলি কী থাকবে সিম্পলি থাকবে তো এক্স টু দিবার এনটা এখানে এক্স টু দিবার এন বসবে নিচে এক্স তাহলে এক্স টু দিবার এন নিচে এক্স আর এখানে কত থাকবে এন থেকে যাবে সেইটা এন এটা হচ্ছে এন ওকে তাহলে এন এক্স টু দিবার এন ডিভাইড বাই এইচ আর বাকিটা আমাদের হিসাব চিন্তা করতে হবে না বাকিটা আমরা জাস্ট ফোন করে দিব ফোন করলে যা আসে আর কি আমাদের এটা বেশি দরকার কারণ এটাই আমাদের এখানে বসবে আর যেহেতু লিমিট এক্স টেমস টু জিরো এটার মানুষ যদি এখানে বসে দিই সবগুলোর উপরে দেখো এইচ আছে যে এখানে থাকবে স্কোয়ার এ পোটাতে কিউব আসবে বসে না তাহলে এখানে এইচ দিয়ে কাটা গেলেও এখানে একটা এইচ বাকি থাকবে দ্যাট মিন্স এখানে এইচ টেমস টু জিরো যদি এখানে বসে দিই জিরোর মান লিমিটের নিয়ম অনুযায়ী আমরা জানি এটা জিরো হয়ে যাবে যেহেতু এটা ভাগের উপরের অংশে আছে অর্থাৎ এটা কোথায় আছে লবে আছে তাহলে কি বসবে এন এক্স টু দি ওয়ার এন মাইনাস ওয়ান এই জিনিসটা বসবে তাহলে পেয়ে গেলাম ডি এক্স অফ এক্স টু দি ওয়ার এন দিলে কত এন এক্স এন মাইনাস ওয়ান এটিকে এই বাসলো খুব সিম্পলি বুঝে নিলাম এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের সিরিজটা বুঝতে হবে ফার্স্টে এই যে সিরিজটা আমি দিয়ে দিছি সিরিজটা ফার্স্টে বুঝে নেবো দেন আমরা কী করবো এটাতে ব্যাক করবো ওকে আচ্ছা সিরিজটা পাশে লিখে রাখলে ভালো এগুলো হচ্ছে অন্য সিরিজ আমরা যে অন্য যে অঙ্কগুলো করব সেগুলোর জন্য এই সিরিজগুলো ইউজ করব ফার্স্টে এই সিরিজটা বুঝলে মোটামুটি এই সিরিজগুলো বোঝা যায় আর এগুলো বইতে আছে সেকেন্ড পেপার বইতে পাওয়া যাবে এগুলো আর না পাইলে তো এখানে আসেই আর বইতেও আসে বইতে অঙ্ক উদাহরণের যে সব অঙ্ক আছে সেগুলোর মধ্যে যে অঙ্কে সিরিজ ইউজ করা হয়েছে সেগুলো ইউজ করবে একটা ট্রিক্স বলে রাখি আমরা বইতে যে অঙ্কগুলো করব সেগুলো করার আগে এক্সাম্পল যেগুলো আছে সেগুলো সবগুলো আগে করে ফেলব বুঝে 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 করবো সবগুলো হচ্ছে কিসের নিয়মে এইটার মতো নিয়মে সিম্পলি এটার মতো সাইন দিয়ে যে সব অঙ্ক আছে সেগুলো সাইনের মতো করে সে জাস্ট আগে লিমিটের নিয়ম অঙ্ক ওই নিয়মটা আগে চ্যাপ্টার মতো নাইন এর মতো অঙ্ক সবগুলো আর যদি সাইন না থাকে কস না থাকে অর্থাৎ চিকুন এমিতি ট্রান্সগুলো না থাকে তাহলে কী বসবে সিম্পলি এই সিরিজগুলো বসবে ই এক্স লন এক্স ই ই টু দিওয়ার এম এক্স এ এক্স এইগুলোই অর্থাৎ সবগুলোই এই রকম একটা চান্স আসবে সিরিজ বসাবা এসটা কাটা যাবে উপরে এস থাকবে শুধু প্রথমটা বসবে শেষ এটাই হচ্ছে আমাদের মূল নিয়মের অঙ্কগুলো ওকে সো এগুলো খুব ইজি আমরা সরাসরি কৃষি চলে যাই এক্সাম্পলগুলো বইতে বই বইতে দেখে আমরা করে ফেলতে পারবো খুবই ইজি প্রথমটা বুঝলে আমরা একটু অনুশীলনে রিভিউ করি যেহেতু অনুশীলন অঙ্কগুলো করা নাই খেয়াল করি অনুশীলনীতে ফার্স্টে যে অঙ্কটা আছে সেটা হচ্ছে এক নম্বরটা আই রুট ওভার এক্স এখানে ই টু দি ওয়ার এম এক্স লন এক্স যেগুলো আছে সেগুলো মাস্ট বি করা লাগবে এগুলো অনেকবার আসছে এগুলো পরে আসার সম্ভাবনা আছে আর এই সাইনের অঙ্কগুলো বা ট্রিকনোমিতিক টার্মসগুলো সেগুলো খুব ইজি আমরা লিমিটের অঙ্ক যদি আরেকবার রিভিউ করি সেটা আমরা পেরে যাব সেগুলো আমরা দেখাবো তারপরও খেয়াল করি আমরা ফার্স্টের যে অঙ্কটা এটা একটু দেখবো তাহলে প্রথম যে অঙ্কটা সেটা হচ্ছে রুট ওভার এক্স এটা যদি আমরা মূল নিয়মে ডিফারেন্সিয়েট করতে চাই মূল ডিফারেন্সিয়েট করার আগে আমরা খেয়াল করি এটা যদি আমরা ডিডি এক্স অফ ফাংশন করি আমরা আগে থেকে জানি সেটা কী হয় কী হয় ওয়ান বাই টু রুট এক্স হয় এটা আমরা আগে থেকে জানি এটা ডেলিভারি হচ্ছে যে এটা এক্সের সাপেক ডেলিভারি হচ্ছে এটা এটা মূল নিয়মে আমরা আগে বের করবো তার মানে আনসারটা আগে থেকে আমরা জানা থাকতে হবে যে আমরা আনসার কোনটা চাচ্ছি সেটা আমাদের আগে আগে থেকে জানা থাকবে তাহলে আমাদের অঙ্কটা খুবই ইজি হয়ে যাবে কারণ আমাদের এটাতে ফর্ম করতে হবে ওকে আমরা যদি দেখি এখান থেকে কী আসে তো ফার্স্টে আমরা মূল নিয়মের সংজ্ঞাটা বসাবো এটা তো এফ এক্স হচ্ছে এটা আর এফ এক্স প্লাস এইচ হচ্ছে এটা লিখে রাখলে ভালো তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা এফ এক্স প্লাস এইচ হবে এক্স প্লাস এইচ রুট ওভার হবে ওকে সো
रूट ओवर माइनस रूट ओवर एक्स डिवेड बच इट बस लो ख्याल कर भाग कर गुण करा जाए ना तो करब ऊपर नीचे गुण कर दीब प्लस गुण कर देव जाते रूट तुले दीते जिस ख्याल रखते जो ऊपर रूट चले जाए ऊपर रूट चले गई कि देखी ऊपर रूट चले गल ये दो गुण कर एक्स प्लस एच माइनस एक्स तो ऊपर की थको शुद्ध मत एच पागे थको ऊपर एच नीचे एच काटाटी कर दीब और हे रूट ओवर एक्स प्लस एच मैं ऊपर जो गुण कर नीचे थको एक्टा शुद्ध मतलब थे जाए तो यह जो आप एच टाइम टू जिरो ए भैलू का बसा दी बसा दी कि एच टू जिरो हो जाए क्योंकि एक्स तो बाकी आई इनफिनिटी हार को सम्भवना नहीं लिमिटेड नहीं होना चाहिए बाकी बुझे जाटे कि भेबा आसचे ओके सो हमें पर अंक जाए खुबीजिली खूब इजी से फार्सटे सीजगल एक बार रिव्यू कर पाले अंकगल कर पशापी सीजटा इन सैड नोट कर लिखे रखे नोटर मत सब चे भो है अच्छा तो ये हमारे फार्सटे बी एक्सटा कथा आज पावर आज तो एम एक्स प्लस एच बस एक्स प्लस एचर जो तो ये जो एक भेजे दी एक पा तो हमें मूल नियम संगे बसा दीब हमें खूब फास्ट कर फिलब जिन मूल नियम संगे बसा देर पर एक्स प्लस एच एस जगह एक्स प्लस एचर मान बसा दीब जी एक आगे बेर कर एम एक्स बस डिवेड बच सो ए ख्याल करी सूचक नियम अनुजाई जो जोटा के एक भेजे दी कि करते डिवर एम एक्स डट इवर एम एच ए भाव करते सूचक नियम अर्थात एखे कि पा इवर एम एक्सटा कमन देते पर तो एच पाई इवर एम एक्सटा कि आलदा कर फिलल बाकी थकल कि बसबोर क्या बेर करब जाते सीज आज सीजा के भाग कर देते ओके सो हम बेर करब कीसर इटर एम एच एटार जो सीज बेर करब ओके सो एटर सीजा जानी अलरेडी एखे आ टू दि वर एक्स जेटा आ से ही सीज दिए कर फिलते परि एक्सर सीजा जो एक देखी से रिव्यू कर ले जिस पे जाब खाल कर एक्सर से कि वन प्लस एक्स पाए मान वन फैक्टरियल और लन ए लन ए मान हे अर्थात ए जगह जी थकुक ना क्या से लन हो जाए इन्हें जो इ थे तेल लन इ लन इ समान कत लन इ समान वन और पावर जो पावर संगे वन फैक्टरियल है तो प्रथमटार जो हम एगोल किस ना तो शुद्म वन बस जाए सेकेंडटार जो कि बस एक्स स्कोर डिवेड बत कत टू फैक्टरियल तो ये कि हलो स्कोयर हलो एम टू फैक्टरियल हलो लन ए स्कोयर जा आस स्कोर एखे क्या लन इ एखे कि बस लन इ बस मीस सबग बुझते पावर थकले पावर मिलेटरियल तो ये जो वन फैक्टरियल बसे वन फैक्टर मैं बसाना दरकार नहीं वन फैक्टर मैं वन 
তো লন ই এই যে লন ই বসলো লন ই মানে হচ্ছে কত ওয়ান এটা পরে আমরা জানি তো খেয়াল করি পরেরটা কি হবে এম এইচ স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু ভেক্টের আমরা পরেরটা কি পাবো লন ই স্কোয়ার তো এটা ওয়ান স্কোয়ার সামথিং এরকম কিছু একটা তো আমরা এইভাবে সিরিজটা বুঝতে পারি তো শুধুমাত্র ইটি তো ওভার এম এইচ এ সিরিজটা বের করে এটা থেকে ওয়ান যদি বাদ দিয়ে দিই আলটিমেটলি আমরা কী পাবো এরকম কিছু একটা পাবো এখানে বলে দিছে লন ই সমান ওয়ান তো এভাবে যোগ বিয়োগ করে যোগ বিয়োগ করে আলটিমেটলি আমরা এরকম একটা লাইন পাবো তো এরকম লাইন পাওয়ার পরে আমি কী করবো এর সবগুলো খেয়াল করি এইচ স্কোয়ার এইচ কিউব এরকম কিছু একটা আসবে কিন্তু এটার সঙ্গে এইচটা কি চলে যাবে তাহলে কি কী বাকি থাকবে আমরা এটা যদি গুণ করে দিই এটার সাথে কী বাকি থাকবে এম ই টু দি পর এম এক্স তো এইচ টাইমস টু জিরো যেহেতু এইচ টাইমস টু জিরোর মানটা যদি বসাই দিই এটা জিরো হয়ে যাবে বাকি থাকবে শুধু কত এম ই টু দি পর এম এক্স তো আমরা আমি নিয়ে জানি ই টু পর এম এক্সের ডিফারেন্সিয়েশনগুলো যদি করি তাহলে ই এম ই টি দি পর এম এক্স এরকম কিছু একটা পাই ওকে সেটা পেয়ে গেলাম এখানে মধ্যে আবার সো এভাবেই আমরা বাকি সবগুলো পড়ব তো আরেকটা যেটা লন এক্স যেটা এটা আগেরটার মতোই তবে লন এর জন্য যেটা পাচ্ছি লন এক্সের এটা সিরিজটা একটু আলাদা সেই জন্য আমরা যদি আরেকবার রিভিউ করি সবগুলো এখানের মধ্যে আমরা এটা বুঝতেছি লন এক্স প্লাসেজ অনেক প্লাসেজ আমরা এখানের মধ্যে আসি এখানের মধ্যে আসি এই লাইন থেকে শুরু করি আমরা বসাইলাম মূল নিয়ম অনুযায়ী বসানোর পরে খেয়াল করি এখানে লন এক্স প্লাস এইচ মাইনাস লন এক্স তো মাইনাস থাকলে কি আমরা কি করতে পারি লন আলাদ পাশাপাশি দুইটা মাইনাস থাকলে কি করতে পারি লনকে দিয়ে এটা সাপোর্টিনে যেটা আছে সেটাকে ভাগ করে দিতে পারি তো ভাগ হলো এটা আমরা লনের সূত্র থেকে পাই ডিভাইড বাই এইচ এখন খেয়াল করি ওয়ান বাই এইচ কমন নিলে লন কি থাকে লন এক্স প্লাস এইচ ডিভাইড বাই এইচ তো কেন বললাম এটা তো এটা হচ্ছে আমরা আলটিমেটলি এরিক নিচে একটা পাবো লন ওয়ান প্লাস এইচ বাই এক্স তো লন এক্সের একটা কী আছে সিরিজ আছে এখানে খেয়াল করো আচ্ছা লন ওয়ান প্লাস এইচ বাই এক্স যেটা এটার জন্য যে সিরিজটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে এটা ওকে সো ওয়ান লন ওয়ান প্লাস সামথিং এ প্লাস এক্স সামথিংয়ের জন্য একটা সিরিজটা তো সিরিজটা হচ্ছে এরকম এইচ বাই এক্স মাইনাস এইচ স্কোয়ার ডেড বাই টু এক্স স্কোয়ার প্লাস এইচ কিউ ডেড বাই থ্রি এক্স কিউ তো এইখানে হচ্ছে একটা মাইনাস একটা প্লাস একটা মাইনাস তো এটা বইতে আছে লনের জন্য আমরা এক্সাম্পল করলে বইতে মধ্যে বইয়ের মধ্যেই পাবো তো এখান থেকে দেখে নিতে পারি বা ওখান থেকে দেখে নিতে পারি তো এটা হচ্ছে লন ওয়ান প্লাস এইচ বাই এক্সের জন্য বইতে অ্যাকচুয়ালি ওয়ান প্লাস এক্স দিয়ে মেবি আসে তো ওইটা ওখান থেকে দেখবো আর কি সো এভাবে আমরা যে সিরিজটা যদি বসাই দিই সিম্পলি আমাদের ফার্স্টে সিরিজটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে লনের জন্য তারপরে ই পি ওপর এম এক্সের জন্য সিরিজগুলো অবশ্যই দেখে নিতে হবে আমরা সিরিজটা যদি বসাই দিই সেম আগের মতোই এইচটা এখানে কাটা চলে যাবে ওয়ান বাই এক্সটা থাকবে আর আগে সবগুলো জিরো হয়ে যাবে যেহেতু এইচ টাইমস জিরো তো আলটিমেটলি কত ওয়ান বাই এক্স আমরা কী জানি লং এক্সের জন্য যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি আমরা ওয়ান বাই এক্স জানি অলরেডি সো এখানে আমাদের সিরিজটা একটু লিখিয়ে দিয়েছে আচ্ছা সো এভাবে আমরা লং এক্সেরটা করতে পারি তো এখানে আমরা লেকচারটা এখানে শেষ করতে পারি কারণ পরে যেসব সূত্র আছে কস টু এক্স সাইন টু এক্স এগুলো আমরা অলরেডি লিমিট দিয়ে করছি লিমিট দিয়ে যা করছি এখানে জাস্ট সিম্পলি মূল নিয়মের সঙ্গে অনুযায়ী লিমিটটা বসাই দিব সাইন এক্স প্লাস এইচ এরকম কিছু একটা বসবে বসানোর পরে লিমিটের অঙ্ক আমরা যদি করে থাকি রিভিউ করে থাকি তাহলে আমরা কী করতে পারবো এই অঙ্কগুলো সলভ করতে পারবো ওকে সো আমরা লেকচারটা এখানে শেষ করছি পরে নেক্সট আমরা যেটা যাবো সেটা হচ্ছে নাইন সিতে যাব নাইন সি সবগুলো অঙ্ক আমরা দেখবো কীভাবে আমরা পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারি বা আরও যেসব টার্মস আছে সেগুলো আমরা দেখবো ওকে